questa è una pubblicità per lo stello politano per la prenotazione <ride> di camere affitta camere con vista sì. mano Oggi andiamo al centro sportivo con Matteo. Matteo, ma che bella vista! Ti piace? Molto, molto bella. Quindi tu ti svegli la mattina, apri le finestre e c'è il mare. E c'è il mare. Una grande vista. Una grande vista, ma ti, ti, ti ci sei abituato a. No, tutti i giorni è sempre una bella emozione. Perché come tu vedrai adesso qua da destra, sì. Io in pratica vedo questa vista tutti i giorni. Oh. Quindi praticamente vedi la collina del, Io parto del Vomero la collina e arrivo fino a Vomero, Castel Sant'Elmo fino a scendere a, a, a Castel del Logo, il Vesuvio, il Vesuvio e poi tutto. No, anche perché poi a seconda della, della giornata c'è sempre una sfumatura no, di colore sì, diverso. Sì. Sembra... La parte più bella è comunque la sera. Tutto a farci c'è cioè tutte quelle lucine. Eh, bello. Tra l'altro a me una cosa che mi fa impazzire, che lo, tu lo sai, io poi sono nato qua, quindi è una cosa alla quale io non, non, non mi riesco a abituare quasi, è che all'improvviso mentre fai una strada ti ritrovi un Vesuvio in faccia, <ride> magari ho uno spicchio, un pezzetto tra due palazzi, è un, un gigante buono, si spera, sempre là. che ci guarda, che ci guarda. Ci osserva. Ma te com'è la, la tua routine quotidiana, mattutina? Ma è molto tranquilla, c'è un po' di fatica a svegliarmi la mattina perché sono abbastanza un dormiglione, mi piace tanto dormire, però ci alziamo, ci vestiamo, laviamo, caffettino, caffettino non può mancare, vai. e poi scendiamo e ci facciamo questo bel viaggetto per andare al campo, che è un po' lunghino, però. Un po lunghino. Senti, ma tu sei tipo da sveglia singola o 1200 sveglie? No, io ho una sveglia e mi alzo subito. Ah. Anzi, mi dà pure fastidio chi mette più di una sveglia. Vogliamo dire... Perché è una perdita di tempo, un sonno buttato. Vogliamo dire chi, chi ti ha svegliato stamattina. Eh. Stavo per dire chi è stato la tua sveglia. È uno vicino a me. Scusa. Una sveglia tremenda. No, no. <ride> Gli scusa. Quindi tu fai eh, solitamente via Manzoni la mattina. Sì, via Manzoni. Perché a quest'ora i ragazzi sono già entrati a scuola. E quindi Beh, traffico. Sì. Non ce ne dovrebbe essere. Traffico è scemato. E invece poi quando ti metti in macchina, visto che il tragitto è lunghetto, che, che sei più da musica, da podcast? No, musica, un po' Spotify, un po' quello che vuole lui. Faccio scegliere a lui. Però so più da musica italiana. Quindi parti da una canzone e poi fai fare lui? Sì, poi fai lui. Ho oh, qualche canzone napoletana, romana. Fa un mix e poi lui dove le ascolto, diciamo. Sì, dalle spesso. tue preferenze. Canzone del momento che stai ascoltando? No, Sai no, che... ma io so più da vecchio stampo, tutte quelle un po' più vecchiotte. Eh, nuove. Non so. Ma nuove so se ascoltavo quella del gioielliero, che è un po' più. Quella di Sanremo? Quella di Sanremo. Figa, no? È bella, mi piace. È una bella canzone. Tu lo conosci lui? Eh, sì, cioè, cioè, l'hai conosciuto sicuro alla festa scudetto? Sì, alla festa scudetto e poi ogni tanto ci scambio qualche messaggio su Instagram. Allora, questo. Io rimango sempre appassionato del Gigi Taversi. Eh, grande Gigino nazionale. Sì. Eh, oh, poi... Pure da piccolo ascoltavo l'unica sua che ascoltavo napoletano era lui. Siamo in macchina, no? Ma qual è stata la tua prima macchina? La prima macchina che ho comprato è 500, ho appena preso la patente perché c'era il fatto dei nuovi patentati che dovevano stare sotto eh, un certo coso dei cavalli. Sì, da... sì, sì, neopatentati. Eh, neopatentati. Mi ho fatto una 500 bianca. Bianca. <ride> che è la, la, la prima macchina che ho comprato, quindi immagino come, come no, te la tenessi bellina. <ride> sì, ci tenevo eh. molto. Senti, ma che età l'hai presa la patente? Eh, un po' più tardi, per solito, perché non ero un grande scienziato. Beh. No, diciamo la verità, all'inizio non è che mi piacesse tanto l'idea della mia macchina. Cioè, ho detto, quando voglio la faccio con calma, cioè non ero uno di quelli Smaniusi che ha fatto di 18 averla. anni subito. 
infatti ho preso a 19 anni quando giocavo a Perugia, infatti ho fatto esame a Perugia, a Perugia. Cioè, la tia mia è rilasciata a Perugia. Senti, ma quindi tu allora a 19 anni eri a Perugia, ma in, um, cioè, il tuo percorso come sta? Oh, guarda il, il Maradona, cioè no, guarda lo guardo io, facciamo oh, sì. così. Io ho fatto fino ai 18 anni a Roma, perché ho fatto finito l'ultimo anno di primavera e poi agosto ho fatto 18 anni. Hai esordito in prima squadra? No, no, no. Eh, poi a 18 anni sono andato a Perugia a fare la mia prima esperienza eh, in Serie C e poi dopo un anno sono tornato a Roma perché comunque là ero un prestito e poi da là sono andato a Pescara in Serie B e ho fatto due anni lì, poi dopo due anni Serie A. Serie A. E dimmi una cosa, ma allora, col capitano parlammo l'altra volta delle sliding doors, no? che mh, a un certo punto della vita entri in una porta e, e, e quella condiziona tutto il resto del tuo futuro. No? Mm. E, e tu sei, eri vicinissimo no? a vestire la, la maglia della Roma, che comunque immagino che per un romano che è cresciuto nelle giovani della Roma comunque era un, un sogno. Certo. Alla fine non vai a Roma, cambiano le cose. Però forse questa è anche una, una, una piccola parte della storia che ti ha portato a Napoli e, e ti ha portato a vincere lo scudetto, no? Sì, no, assolutamente. Poi penso che ogni cosa che a uno capita, a volte anche il destino che porta a certe scelte. Magari era destino che io non dovessi giocare a Roma e venire qua. Ma a fin dei conti si è rivelata la scelta migliore, perché comunque... E quando sono poi arrivato a Napoli, con questo sono successe tante cose belle. E sei diventato papà. Sono diventato papà, ho vinto il primo trofeo eh, Coppa Italia, e poi vabbè, si è unito uno scudetto, quindi... Ma ehm, tu... Cioè, l'hai re... È una cosa che hai realizzato a pieno. <ride> Perché, cioè, nel... eh, a me a volte io ci penso e mi fa... Eh, sì, ancora la trovo un po' strana no strana non nel senso che non dovesse succedere strana nel senso che dico ah cavolo è vero eh, abbiamo vinto lo scudetto mm. oh, cioè, più che altro magari lo realizzi comunque quando parli magari dico, con la gente che incontri per strada o magari con qualche amico extra calcio e comunque eh, ti fanno un sacco di complimenti e comunque eh, si vede nel loro volto che sono felici di quello che abbiamo fatto, quindi noi siamo penso che almeno io cioè, 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 è stata una delle emozioni più belle comunque riuscire a vincere uno scudetto anche perché sono tanti giocatori, magari anche campioni forti che carriera loro non sono mai riusciti magari certo. a vincere uno scudetto o quello che sia. Peccato non aver fatto il triplete quest'anno, che se avessimo vinto la Supercoppa. Ah, no, certo. Ho portato a casa sì. tutte e tre. No, non è... Ah, sì, è vero, è vero, è vero. Vabbè, è un bel traguardo. Senti, ma... Yala, io dello, dello scudetto ho in, in mente eh, di te. La traversa. No, no, ma... Ah, esatto. Beh. Sì, sì, io fuori dal campo, bravissimo. <ride> te sulla traversa. E poi io non so come, tu puntualmente erano tutti che camminavano, mi, ci giravamo e c'eri te con una bandiera di, di mille metri eh, quadrati. Io avevo sempre la passione per le bandiere. Anche da ragazzo quando andavo allo stadio cercavo sempre, o mi portavo una bandiera o comunque la prendevo dentro da qualche amico. Sempre è stata la mia passione la bandiera. Sì, no, sono figo. Mm. E tu hai sempre sognato di fare il calciatore oppure... Non lo so, da, da piccolo avevi, avevi un sogno diverso? No, diciamo che quel calciatore è sempre stato con quel sogno, la passione che ho dedicato tutta la mia vita al calcio, fin da bambino, soprattutto negli anni diciamo, di infanzia, quelli più belli, uno deve fare anche delle scelte, rinunciare a parecchie cose, magari amici, uscire il sabato queste cose qua, quindi diciamo che il calcio è stata la mia priorità, però non ti nego che anche fare il meccanico con papà non mi sarebbe dispiaciuto, perché comunque mi piaceva, infatti ogni tanto il sabato e la domenica quando non giocavo andavo da lui o mezza settimana visto che a scuola non era che era 
grande, appassionato. Mm. <ride> Andava a lavorare con papà. Ma papà lavora ancora? Sì, sì. Eh. Ma a quest'ora è, è in, in officina? Sì. E se lo chiamassimo? Abbiamo mio fratello. <ride> Tu fratello che fa? È meccanico del papà. E chiamiamo tuo fratello, dai. Gli <ride> facciamo sta sorpresona. Sì. Ah, ecco, Andrea. Sto a fare colazione perché quello ne mi piaceva tanto. Ah, sì. Andrea? Oh, dimmi. T'ha posto? Sì. Aspetta che... Mi senti? Sì. Ecco. Ah, Cos'è, dal lavoro? Sì. Eh. Bene. Ah. Andrea, ciao, sono, sono Fabrizio, un amico, cioè un amico, un collega, non so che dirti, di Matteo e stia, sì. scusa il disturbo innanzitutto, sei al, no, no. Sei al lavoro? <ride> dimmi tutto, dimmi tutto. Allora, io ho chiesto a Matteo eh, se non avesse fatto il calciatore che cosa gli sarebbe piaciuto fare no, nella vita e lui ha detto no, mi sarebbe piaciuto lavorare in officina con, con papà e quindi ho detto no, fammi sentire Andrea che ne pensa di sta cosa. Cioè, è meglio che diventato calciatore, ti faceva i danni in officina? Sì, sì, <ride> assolutamente. Eh, ma ha cioè, mai provato? Ha mai messo le mani? Io non glielo chiedo a lui, lo chiedo a te che so che mi dai una Capito. risposta. Sì, sì, veniva ogni tanto, faceva i livelli, parlava con la gente, gli gonfiava le gomme, prendeva le mance. Poi prendeva il pallone e si metteva a giocare al pallone. Vabbè, ah insomma, lui veniva più che per il gonfiatore per gonfiare il pallone che per altro. Sì, sì. Papà con la sì. al bar. Eh. Un aneddoto vostro di infanzia, qualcosa. Che, che rapporto avevate voi? Avete, anzi. Bello, un rapporto. Bello, da solito fratello. Io sono il fratello più grande, quindi un po' protettivo. Non mi portava a mangiare da lui. Ma eh, come bambino, che bambino era, Matteo? E timido, molto timido. Ah, ok. No, più o meno, <ride> più o meno. No, è rimasto, guarda, la cosa bella è che è rimasto è sempre uguale. Un ragazzo umile, non ha mai pensato ai soldi e, e ha fatto quello che ha voluto fare non pensando mai ai soldi, ma pensando solo a giocare. Alla, alla sua passione, no? Vabbè, poi ti posso, sì. ti posso confermare che vederlo ogni giorno, averlo lì è, è uno spasso perché comunque lui è uno che ci viene a salutare, gira tra gli uffici, si vede, si vede l'umiltà e la, la, la giocosità di, di, di Matteo. No, è, rima è rimasto sempre quello da quando era piccolo, la, pa la passione. Andrea, ti, ti ringrazio, ti auguro una, una buona giornata. Grazie Salve, mille, Gigi. è stato un piacere. Sì, sì saluto ciao. Gigi anche da parte mia. <ride> Ciao. Ciao, ciao ciao ah che bello lui è più grande di te di quanto? eh 5 anni c'è lui, lui 88 e poi c'è mia sorella 86 86 sono un po' più grande vabbè quindi te quando eri piccolo eh, lo vedevi un po' come esempio lui no? Sì, ma poi lui era un bel pazzo da cioè... eh, uno gli piaceva motorini, macchine, uscire ma eh, anche lui giocava a pallone, era molto bravo, infatti ho iniziato, tra virgolette, per, per, per lui. E comunque mamma portava al campo a fare allenamento lui e portava anche me. Quindi io siccome giocavo a videogiochi, eh, quelli del calcio, quelli là, che andavano una volta, mamma disperata da questo fatto perché io facevo spendere un sacco di soldi, chiamò l'allenatore e diceva perché non prendi mi fia a fare allenarlo così? E lui mi ha detto, vabbè, proviamo così. E da là non è più uscito dal campo. Quindi possiamo riassumere il tutto in... Un uh, giochino. In, uh, <ride> sì, la, la passione per i videogiochi. Sì. Tua mamma disperata, mamma disperata e l'esempio di tuo fratello. Bravissimo. Figo, figo, mi piace. E tuo papà che ne pensava di, di, di questa cosa? Ma papà ci cioè, ha sempre la, lasciato fare tutto, comunque... Eh, lui ci portava solo la domenica, perché comunque dal lunedì a verdi eh, lavorava e poi non è un amantissimo del calcio lui, cioè adesso lo guarda certo. così, proprio, cioè guarda solo me, poi altre partite eh, non guarda tanto. Però è uno che ci ha sempre portato, poi col fatto che giocavamo tutti e due, eh, uno portava me e uno portava mio fratello. Certo. Tua sorella invece che fa? 
No, mi serve adesso lavorare nella clinica a Ponte Milvio, privata. Lei è più, più piccola? No, lei è più grande, ah, più grande, più grande che... di tutti, eh. 86. Senti, ma eh, tornando a tuo papà... Ma questi dietro sono quelli che ci hanno attaccato dei Assolutamente gare, sì, no? e ci okay. sentono anche. <ride> non stavo a capire. Ah no, no, so, no se... scusa, mi sono detto a sinistra. <ride> ci inseguono. Eh, scusa, sì, mi sono dimenticato di dirtelo. Tuo, tuo papà ha realizzato che il figlio è diventato campione d'Italia, che è una roba grossa. Eh sì, no, sono stati molto molto contenti loro. Penso bene di... I primi 15 giorni sono stati qua, quindi hanno vissuto bene. Ah, quindi hanno vissuto proprio tutto? Adrenalina. Eh, lo scudere, ma tutti, come mio fratello è stato qua. Cioè, l'ultima Salernitana avevo fatto 25 biglietti. Avevi 25 persone, persone dentro casa. Allo ah, eh, eh. No, no, dentro casa. Che più piccola è lo stadio. <ride> Eh sì, perché da Roma sono venute tutta la famiglia mia, nipoti, cugini, eh, cugine, cugine i tuoi fidanzati, altri zii, bordello. E ma e come eravate divisi in casa? Non voglio credere che tu abbia 25 anni. No, 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 allora eravamo divisi, no, 8, 8 o 9 dormivano a casa mia. Ah, ok. E poi il resto è in hotel, più di quelli non possono entrare. Tutti i divani, camere, camerette, non c'entravano più da nessuna parte. Eh, allora, per il... questa è una pubblicità per lo stello politano, per la prenotazione di <ride> affitto camere, affitto camere. con vista Senti, mano. Tornando a, a papà, ma non tuo papà, Matteo papà, tu sei diventato papà di Giselle, tre no. Due anni e mezzo fa. Due anni e mezzo fa. Che hai provato? <ride> eh, cioè, eh, penso che sia la sensazione più bella del mondo, comunque, quando, quando diventi papà, comunque, le responsabilità diventano tantissime, comunque, in un modo o nell'altro la tua vita cambia, eh, comunque, sono, sono belle responsabilità che però fai sempre col sorriso, perché comunque quando poi torni a casa e vedi tua figlia, ti sciogli, sì. non parti in balena. Io, nonostante vabbè, non sia più con la mamma, eh, vedo Giselle, diciamo, spesso, perché comunque Roma Milano è collegata molto bene, poi con la mamma abbiamo un bel rapporto e quindi ce la gestiamo un po' come vogliamo noi, senza le regole o leggi. Fatte. quindi spesso viene qua, ci serve fa 3-4 giorni o vado io e quando comunque la rivedo dopo magari una settimana o magari capita 10 giorni poi in base alle partite lo svengo ogni volta perché poi lei è una bambina super tenera sì. eh, però sono felice comunque del percorso che come sta crescendo e comunque non gli manca niente fortunatamente perché anche se siamo lontani però sente comunque l'affetto quotidiano tutti i giorni. E tu che, che papà sei? Eh, giocoso? No, eh, io so pugno leggerissimo, ho eh, fatto tutto. Eh. È autorizzato a tutto. <ride> Purtroppo è autorizzato a tutto. No, ogni tanto magari cerco di fare quella arrabbiata, ma poi non ci riesco. Non ti riesce eh, bene. Mai. <ride> che poi lei è molto furba, quindi sai... Eh. Sono io il punto debole. Eh sì, no, Poi, eh. noi ho vado alla nonna. Eh, no, ma è. Molto furbetta. È femminuccia, le femminucce sono più sveglie dei maschi. Ma è 10 a 10 a 0. E che cosa, che cosa fai quando stai con lei? Giochi, la, sì, ti, no, ti giochiamo, piace andare in giro? Giochiamo sempre, tutto il giorno. Andiamo al parco, con qualche cameretta, perché non c'è nessun parco, quindi. Eh, abbiamo un sacco di giochi da fare, lei piace cucire, fare la cucina, fa finta che stira, eh, bongo, eh, un sacco di cose. Ah, quindi... Se c'è bella giornata, di solito andiamo al parco giochi, eh, quindi se pure lo so ogni tanto andiamo perché è molto bello. Sì. Bowling. Vabbè, ah, quindi tutte cose creative, manuali. Sì, sì, eh, molto bello. semplici, però divertenti. 
qual è la, la qualità che ti contraddistingue? Secondo te, cioè che cosa che ti, ti rende unico? Una, una tua qualità che, che ti piace conservare? Io penso che sia che sono un ragazzo molto semplice, un ragazzo solare, comunque sta bene con tutti. Confermo. Non sono uno permaloso zero, mi piace ridere e scherzare con cioè, tutti quanti e mi piace comunque stare sempre in allegria, mi piace stare in compagnia, anche a casa molto spesso ho 5-6 amici a casa. Eh, oppure magari la sera vado a cena la famiglia della mia fidanzata quindi sono uno che mi piace comunque stare in compagnia cioè è bello godersi comunque ogni giorno sempre al massimo e eh, non sta a pensare di trattenesse uno, uno deve vivere al 100% tutti i giorni la vita sua perché poi succede sempre qualcosa da un momento a un altro quindi uno deve godersi tutti gli amici, la famiglia eh, il più possibile saper anche godere delle, delle piccole cose poter ospitare degli amici a casa e rivivere quelle no? quelle eh... sì, sì, è un bello comunque stai in compagnia fai la cena un fumetto di sale un giochino di carte ah, e non te... tutti i giorni perché sennò diventa un po' troppo però no, certo. ogni tanto stai, stai a casa da sola fidanzata un giorno dopo magari vai con amici poi adesso comunque, avendo eh, la ragazza di Napoli, abbiamo un sacco di amici, comunque, eh, e parenti, quindi adesso sì. è un po' più semplice. Mi è venuto un'illuminazione. Allora, tu sei appassionatissimo di, di Formula 1. Sì. Ma questo se viene un po' dal, da, 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 anche dal lavoro di papà e di tuo fratello? Sì. E, cioè, è una cosa che ti porti da piccolo, sì. probabilmente. Eh sì, sempre comunque, comunque per mio fratello, perché ho detto lui... È molto molto appassionato le macchine cioè per lui se fatto la cioè se eravamo al contrario lui cambiava macchina ogni tre mesi sì eh? <ride> a me dopo sei mesi in anno che tengo la macchina poi la cambia la macchina come ho presa ma cambialo dai <ride> formula 1 se sei, sei stato mai sì tu sei, sei sì, stato sì. almeno un paio di volte no sì tre quattro volte oh, questo questo intanto succedono cose sulla strada senti noi siamo quasi arrivati al centro sportivo effetto orario ragazzi. effetto orario effetto stavo per orario. chiedertelo perché sennò poi mi sarei sentito io colpevole siamo no. anche in anticipo di, di, di un di, po' di 20 minuti allora ci facciamo un altro giro del, <ride> del paesino e, dimmi una cosa ma hai vissuto in tante città e non, non sto a chiederti qual è la più bella anche perché poi tu sei nato in una città più belle del eh, mondo, più pazzesche eh. del mondo che è Roma. Però ti chiedo di Napoli. Sì. Che ti lascia Napoli? Soprattutto quando vieni da fuori che una, magari non la conosci, poi la, 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 la vivi un po' e impari a conoscerla. Ma a me io sono innamorato di Napoli. Ah, perché c'è il mare. E io amo il mare tantissimo. Odio il freddo, la montagna. Quindi già il clima, 100 punti. Il mare, 100 punti. <ride> Pista 100 punti, no, a parte scherzi, no, la città è bella, comunque eh, la eh, città è cioè, abbastanza cioè, sì. abituata a Roma, per me tutte le altre città sono buco. Sì, no, no, rispetto a Ro <ride> penso cioè, rispetto Ro credo a Roma, che sia almeno due volte e mezzo, tre volte più grande di Napoli. Eh sì, beh, eh, penso anch'io. E quindi cioè, ti muovi comunque tranquillamente, comunque per andare in centro. La casa mia è abbastanza vicino, è qualcosa bella di Napoli, che comunque quando uno c'è un giorno libero, due giorni libero di solito, nelle altre squadre uno non vedeva l'ora per tornare a casa, eh, magari dopo, dopo magari prendere a visita un'altra città o comunque per fare due giorni di relax. Ma appena ti lascio un giorno e mezzo libero uno prende, o prende la barca o comunque prende la macchina, c'è cioè tutta la costiera eh, c'è cioè un sacco di posti da visitare, veramente tanti cioè, nonostante io sono quattro anni che sto qua ancora riesco ad andare a posti ma da Napoli o in costiera che, che ancora non sono stato perché ancora non, non l'avevi visto eh, no perché ci, Poi ci, ci sono le isole tante, tra isole nonostante io l'abbia girato tanto perché poi è stata a me 
a mando il male. Sì. Fortunatamente avendo la possibilità di riuscire a prendere una barca ne salva tanti, tanti problemi. Allora, noi siamo arrivati, siamo nel parcheggio, ti faccio l'ultima domanda. Anche due. Cosa? Un po' di tempo, ci andiamo. Che cosa ti aspetta questa mattina? Adesso. Ora entriamo e che fai? Adesso prendo un altro caffettino. Ci sta. Che non fa mai male. E poi vado da Fabio, il mio amico, fratello fisioterapista, che mi rimette a posto un po' le gambine. <ride> <ride> Prima di allenamento. E poi basta, tanto noi ci abbiamo tantissimo tempo. E poi da lì. Un po' di massaggio e poi un bel allenamento e poi ti ritorna a casa. Matte, io ti ringrazio. Grazie a te. Un piacere. Per la compagnia. Potresti venire anche tutti i giorni a farmi compagnia mentre vado al campo. Però senza Però sveglia. No, senza sveglia. Senza sveglia. 9 e 20, ci, ci vediamo, vediamo sotto casa. Cantiamo le canzoni di Gigi Alessio e Nino D'Angelo. <ride> Insomma, grazie Matte. Grazie a te. Alla prossima. Alla prossima. Ciao, Ciao a tutti.